tuangalie jaribio la Black September kumuua waziri mkuu wa Israel Goldmeyer jaribio hilo lilizimwa na Mossad Mpango huo uliandaliwa na magaidi wa Black September baada ya kugundua kuwa ziara ya waziri mkuu wa Israel Goldmeyer kwenda Roma Italia kukutana na Papa wa sita mwezi Januari mwaka 1973 ziara hiyo ilitaalishwa kwa usiri mkubwa na serikali ya Israel lakini siri hiyo ilishukiwa na kuvujishwa na padri wa Kipalestina aliyekuwa kwa jopo la uongozi ndani ya Vatican Kamanda wa Black September alijulikana kama Ali Hassan Salamehe alipanga kuishambulia ndege ya waziri mkuu huyo mara tu baada ya kutua Roma lengo lake lilikuwa sio tu kumua Goldmea bali mawaziri pamoja na maofisa wa Mossad aliongozana nao wote wakati huo Salamehe alikuwa kwenye makubaliano na Warusi ili apate sehemu salama ya muda ndani ya Urusi kwa ajili ya hilo shambulizi la Roma Lengo likiwa baada ya shambulizi na wakati Mossad wanarecover kutoka kwa shock wenyewe wangekuwa salama nchini Urusi na mbali ya mikono ya Mossad. Black September walifanikiwa kuingiza kwa siri baadhi ya vitu. Shoda launcher ndani ya bahari Itali kutokea Drabon Viki, Yugoslavia kwa njia ya boti na baadaye zilisafirishwa kwa siri mpaka Roma na kisha wekwa pande tofauti katika uwanja wa ndege wa Fiusino Airport muda mfupi tu kabla ya kuwasili kwa waziri mkuu Goldmeyer wa Israel ili kuwachanganya na kuwahamisha akili kwingine Salamehe alipanga shambulizi la kigaidi kwenye ubarozi wa Israel huko Bangkok nchini Thailand mwezi Disemba tarehe 28 mwaka 1972 Magaidi wanne wa Black September waliuteka ubalozi huo jijini Bangkok na kushikilia mateka 12 kisha walipandisha bendera ya PLO na kutishia kuua mateka wote endapo madai yao ya kuachiliwa wafungwa 36 wa PLO yasingesikilizwa Haraka sana jengo hilo lilizungukwa na askari jeshi na polisi wa Thailand mpango wa kuwakomboa mateka uliwekwa mezani nchini Israel lakini baadaye wakaweka pembeni kwa kuamini kuwa sehemu jengo hilo lilipo ni senta na kuna mwingiliano mkubwa sana wa watu kwa Thailand hawatakubali kuwepo kwa kuvamiwa hata hivyo madai yao hayakukubaliwa na mwisho wakaahidiwa kuondoka salama endapo watakubali kuachia mateka salama na wao walikubali na hapo waliondoka kuelekea Cairo Mossad waligundua mpango wa kuwawa kwa Goldmeyer mwezi Januari mwaka 1973 baada ya mfanyakazi wa simu Opareta kuwa taarifu Mossad kwamba alishughulikia simu zilizopitia kwenye kibanda cha simu cha kulipia yani payphone katika nyumba ambayo hukaliwa na wanachama wa PLO Simu zilikuwa kwa lugha ya Kiarabu na ziliongelewa kimsamiati yani kikodi zaidi mpiga simu alisema ni muda wa kuwasilisha mishumaa kwa ajili ya sherehe ya kuzaliwa. Habari hii ilipomfikia mkurugenzi wa Mossad, V. Zamir, alihisi hilo lilikuwa ni agizo la siri kwa shambulio lililopangwa kufanywa. Zamir pia alihisi shambulio la Bangkok lilipangwa na kuelekeza attention yao kwingine wakati shambulio likitekelezwa. Hapa aliona mwanga kutokana na magaidi wa Black September wanavyofahamika kwa uwezo wao wa kifedha na mbinu. Alijumlisha moja na moja, akatoka na mbili na kuondoka. Pia alitafakari kuhusu candles ni aina gani ya silaha. Baadaye akalinganisha na roketi na baada ya kutafakari na kuunganisha na tua ya Goldmeyer Italy, walikuwa hawana shaka kwamba Black September walipanga kulipua ndege ya Goldmeyer pindi itakapotua Roma Zamir aliamua kumtuma field officer kwenda Roma na yeye kuchukua timu ya Mossad agents na kuelekea Roma Zamir alikutana na mkuu wa kitengo cha anti teroristi wa Itali na kumwelezea wasiwasi wake moja kwa moja walielekea kwenye nyumba husika na kuivamia ile nyumba walikuwa wanaishi wanachama wa PLO walisachi na kupata menu tu za kirusi zilizokuwa zinaeleza jinsi ya kutumia roketi lakini hakukuwa na ushahidi wowote kuhusu 
mpango unaohusisha mpango wa mauaji ya mea. Asubuhi ya kuwasili kwa Gold Mea, Mossad agents na anti-terroristi wa Itali walizunguka uwanja wa ndege wakati wakiwa kwenye patrol agenti mmoja wa Mossad aliona Fiat van ikiwa imeegeshwa sehemu lakini imeelekezwa kwenye runway ya ndege ndipo walipokwenda na kumtaka dereva atoke nje lakini baada ya kufika hapo ndipo walipokwenda na kumtaka dereva atoke nje lakini ghafla mlango wa nyuma ulifunguka na magaidi wawili walitoka na kuanza kumfiatulia risasi agenti wa Mossad ambaye alisaidi dive na kuwapiga risasi zilizowajeruhi vibaya wakati huo dereva alichomoka na kukimbia akafukuzwa na agenti mwingine Jamaa baada ya kuona hali mbaya akaenda na kusimamisha gari kwa mtutu ili aiteke akimbie hakujua kwamba alijaribu kuiteka gari ya Mossad iliyokuwa patrol na hapo akanaswa kilaini Jamaa alishukiwa mpaka kwenye rori walilokuwa wanatumia Mossad kama command post yao na kumpa jamaa kipigo kikubwa mpaka akawaeleza ilipo timu ya pili ya Masil Jamaa waliondoka speed sana waliona kefu van sehemu ikiwa imepaki huku rufi yake ikiwa wazi na masil tatu zikionekana kuelekea angani jamaa walifuata na kuivamia ubavuni na kuipindua na kuwanyima jamaa wa ndani ya van ili kutoa mwelekeo wa masil angan dereva na watu watatu waliokuwemo walitolewa wakiwa hawana fahamu ndiko italian anti teroristi walipoalifiwa kwamba kuna ajali ya kuvutia hisia na wengependa kuiona Zamiri alisema baadaye kwamba alitaka kuwaua magaidi wote pale pale lakini ingetia doa kwenye kukutana kati ya Gold Mayor na Papa Paul wa sita magaidi walipelekwa hospitali baadaye walielekea Libya na ndani ya miezi kadhaa tu wote waliwawa na Mossad Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672923092. Karibu sana na asante sana.
mambo vipi mdau wa Davista Mata kwanza na kushukuru sana kwa kunisupport kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili mia tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672 Karibu sana na asante sana.